നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മെയ് മാസമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫാൻസി വർഷമില്ല ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫാൻസി വർഷം ഏകദേശം തീരാൻ പോവുകയാണ് കോവിഡ് ഒരു വലിയ സമ്മാനം തന്നെയാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരുപോലെ കോവിഡിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോകാർ ഇന്ത്യ പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കോവിഡ് ഇന്ത്യൻ വാഹന വ്യവസായത്തിന് സംബന്ധിച്ചത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കോടി ജനങ്ങളാണ് ഓട്ടോ പാർട്സും ഓട്ടോ ആക്സലറീസും മാനുഫാക്ചറിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി സമ്മാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിവിധ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ചുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് എൻട്രീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫേസ് ലിഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കുളം കൊണ്ടി ഏകദേശം നാൽപ്പതിൽ പരം വാഹന ചേഞ്ചസുമായിട്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ വിപണി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വന്നതും വരാനിരിക്കുന്നതും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലോട്ട് ലോഞ്ച് മാറ്റിവെച്ച കുറച്ച് വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ തൊട്ട് 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 പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തീർക്കുവാണ് ഈ വീഡിയോ എട്ടോ ഒമ്പതോ മിനിറ്റ് മാക്സിമം കാണത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഓട്ടോക്കാർ ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കിടുക്കാറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനലുകളും മാഗസീൻസിനും ഫോറംസിലും ഒക്കെ കയറി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് മാത്രം തരികയാണ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് തൊട്ട് തൊട്ട് തൊട്ടൊന്ന് പോവുകയാണ് വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ച് അപ്പം നമുക്ക് കാണാം കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വണ്ടിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പെറുക്കി പെറുക്കിയാണല്ലോ നമ്മൾ നിങ്ങളോടൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഓരോ വണ്ടി ലോഞ്ച് ആകുക അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറയാം ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനൊരു വാർത്ത കേട്ടു നമ്മുടെ ഹുണ്ടയുടെ വെർണയുടെ ഏതോ പുതിയ വേരിയൻറ്റ് ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു വാർത്ത ഞാൻ കേട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്രിക്കയില്ല ക്രിക്കയുടെ ഒക്കെ ചേട്ടച്ചാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് നമ്മുടെ പലിസൈഡ് എന്ന് പറയാം ആ പലിസൈഡിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്ട്രക്ചറും ഗ്രില്ലുമാണ് ഇപ്പം മിക്ക ഹുണ്ടയിലും ഇനി ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു വേരിയൻറ്റ് കൂടെ ഇറങ്ങിയെന്നാണ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളും അവരുടെ നഷ്ടം നികത്താനുള്ള പല പരിപാടികളും ഇവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കാണാം ന്യൂ ഹോണ്ട സിറ്റി നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സിറ്റി ഉടനെ മാർക്കറ്റുകളിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പഴയ സിറ്റിയെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് വലുപ്പം കൂട്ടിയാണ് ഇവൻ്റെ വരവ് ഹോണ്ടയുടെ പഴയ എൻജിൻ വേരിയൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വേരിയൻറ്റ് നമുക്ക് ഉടനെ മാർക്കറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഹുണ്ടേ ക്രെറ്റ ഓൾറെഡി വിപണിയിൽ ലോഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നു ഡിസൈൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻറ്റീരിയറിലും എക്സ്റ്റീരിയറിലും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി നല്ല അഗ്രസീവ് ലുക്കിലും റോഡ് പ്രസൻസിലുമാണ് ഇവൻ്റെ വരവ് ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ വർണ്ണതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഹുണ്ടായ് ഗ്രാൻഡ് ഐ ടെൻ ഇയോസ് ഹൺഡ്രഡ് ബി എച്ച് പി നഗര തിരക്കുകളിൽ കൂടി ചീരി പായുവാൻ വേണ്ടി ഹുണ്ടായ് പ്രാന്തന്മാർക്ക് ഹുണ്ടയുടെ സമ്മാനം ഹുണ്ടായ് ഗ്രാൻഡ് ഐ ടെൻ ഇയോസ് ഹൺഡ്രഡ് ബി എച്ച് പി ഇവന് കരുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വൺ ലിറ്റർ ത്രീ സിലിൻ്റെ ടർബോർ ചാർജ് ഹുണ്ടയുടെ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് മാനുവലും ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻറ്റുകൾ നമുക്ക് വീടിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഹുണ്ടായ് ഔറ ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിൽ ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സും സ്പെക്സും ധാരാളം അവൈലബിൾ ആണ് നീ ഹുണ്ടായ് ഐ ട്വൻറ്റി ഐ ട്വൻറ്റിയുടെ തേർഡ് ജനറേഷൻ മോഡൽ വലുപ്പക്കുഴുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും നല്ല അഗ്രസീവ് ആൻഡ് ബോൾഡ് ലുക്ക് ആയിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പവർ യൂണിറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ ഫോർ സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വൺ ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഒരു പുതിയ ഡീസൽ എഞ്ചിനും കൂടി ഹുണ്ടയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നാണ് വാഹന ലോകം പറയുന്നത് കിയ കാർണിവൽ മാർക്കറ്റിൽ ഓൾറെഡി സാധനം അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു എം യു വി ആയിട്ടാണ് വരവ് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു പ്രീമിയം മിനിമാൻ എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഇന്നോവയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബയേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി കിയയുടെ ഒരു തന്ത്രം കിയ കാർണിവൽ മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ ഡിസൈനിൽ വളരെ മാറ്റങ്ങളായിട്ടാണ് സ്കോർപിയോയുടെ വരവ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇൻറ്റീരിയറിലും എക്സ്റ്റീരിയറിലും മാറ്റങ്ങൾ നമുക
ബാറ്ററി വരുന്നത് നയൻറ്റി കിലോ വോട്ട് ലിഥിയം അയൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറുകൾ രണ്ട് ആക്സലിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓൾ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ ഹോഴ്സ് പവർ വരുന്നത് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിൽ നല്ല പേസ് തന്നെ പേര് പോലെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് ഫുൾ ചാർജിൽ ഏകദേശം നാനൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരും ഈ കുതിരയെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പറക്കാൻ സാധിക്കും ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡർ ലാൻഡ് റോവറിന്റെ സുപ്രധാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഡിഫൻഡർ ആണ് എഴുപത് വർഷമായി ലാൻഡ് റോവറിന്റെ കൂടെയുള്ള ഡിഫൻഡർ അടിമൂടി മാറ്റങ്ങൾ കൂടി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു നല്ല സ്റ്റിഫർ ബോഡിയും ജഗ്വർ ലാൻഡ് റോവറിന്റെ തനത് അലുമിനിയം മൊണോകോക് പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഓഫ് റോഡിനെ സഹായിക്കാനുള്ള എല്ലാ നൂതന ടെക്നോളജിയും ചേർത്താണ് ഇവന്റെ വരവ് മെഴ്സിഡിസ് ബെൻസ് ജിയല്ലി പഴയ മോഡലിന്റെ മുഖമൊക്കെ മിനുക്കിയാണ് വരവ് പ്രധാനമായും എടുത്തു പറയേണ്ടത് ആ മൾട്ടി ബീം എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാമ്പുകളും ആ ഞെരിപ്പ് ഗ്രില്ലുകളുമാണ് വീൽ ബേസ് ഒരു എയ്റ്റി എം എം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാബിൻ കുറച്ചുകൂടി സ്പേഷ്യസും ആയിട്ടുണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മെഴ്സിഡിസ് ബെൻസ് യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻഫോയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിലൊക്കെ തരക്കേടില്ലാത്ത മാറ്റമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടിക്കൊമ്പന്റെ വരവ് പോഷ ടേക്ക് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് കാറുകളുടെ രാജാവായ പോഷയുടെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് കാർ ടേക്ക് ആൻഡ് ഫോറസ് ടേക്ക് ആൻഡ് ടർബോ ടേക്ക് ആൻഡ് ടർബോ ഫോറസ് ഈ വേരിയന്റുകളാണ് ഇവൻ മാർക്കറ്റിലോട്ട് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ അന്യായം തന്നെയാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഹോഴ്സ് പവർ വരെയാണ് ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയന്റ് ആയ പോഷ ടൈക്ക് ആൻഡ് ടർബോ എസ് നൽകുന്ന വേഗത റോഡിൽ ഇവൻ പറന്ന് 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 തന്നെ നിൽക്കും യാതൊരു സംശയവുമില്ല അക്കാര്യത്തിൽ ടൊയോട്ട ക്യാമറി ബി എസ് സിക്സ് വേർഷൻ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഹോഴ്സ് പവർ തരുന്നു എഞ്ചിനിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല പഴയ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നത് സ്കോഡ സൂപ്പർബാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഉടനടി ലോഞ്ച് ഉണ്ട് സ്കോഡ ഓട്ടോ ഇന്ത്യക്ക് മൂന്ന് സമ്മാനങ്ങളായിട്ടാണ് വരവ് രണ്ട് ചേഞ്ചസും ഒരു പുതിയ ലോഞ്ചും സ്കോഡ സൂപ്പർ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് പുതിയ ഡിസൈനിലാണ് വരവ് കുറച്ച് അധികം ഫീച്ചേഴ്സ് ക്യാബിനിൽ കാണാം സിംഗിൾ പെട്രോൾ പവർ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് വാഹന ലോകം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ടു ലിറ്റർ ടി എസ് ഐ എഞ്ചിൻ തരുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ തോർക്കും വൺ എയ്റ്റി ഹോഴ്സ് പവറുമാണ് മെട്രിക്സ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകളും വെർച്വൽ കോക്ക് വീഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇവന്റെ വരവ് തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരിക്കും സ്കോഡ കറോ യത്തിയുടെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണെന്നാണ് സ്കോഡ അവകാശപ്പെടുന്നത് സി ബി യു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരവ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിക്കാനാണ് സ്കോഡയുടെ പ്ലാൻ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് സ്കോഡയുടെ സിക്സ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ സെവൻ സ്പീഡ് ഡി എസ് ജി ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ വേരിയൻസിനാണ് അവൈലബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്കോഡ ഒക്ടാവിയ ആർ എസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒരു പെർഫോമൻസ് റാലി സ്പോർട്ട് കാർ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പഴയ ആർ എസിനേക്കാൾ പതിനഞ്ച് ഹോഴ്സ് പവറും ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററും കൂട്ടിയാണ് വരവ് സാധനം മാർക്കറ്റിൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി മേടിച്ചു കൊള്ളണം ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറെണ്ണം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സ്കോഡ നൽകിയിരിക്കുന്നത് സിട്രൻ സി ഫൈവ് എയർക്രോസ് ഇന്ത്യക്കുള്ള സിട്രന്റെ വക ആദ്യ സമ്മാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ലോഞ്ച് പ്രതീക്ഷിച്ചത് കൊറോണ കാരണം ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിലോട്ട് ലോഞ്ച് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പെട്രോളും ഡീസൽ വേരിയന്റും അവൈലബിൾ ആണ് ഹുണ്ടൈ ട്യൂസോൺ ജീപ് കോംപസ് ഹോണ്ട സി ആർ വി ഒക്കെയാണ് എതിരാളികളായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ തരുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ബ്രേക്ക് ഹോഴ്സ് പവർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലും ടു ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ തരുന്നത് വൺ സെവന്റി സിക്സ് ബ്രേക്ക് ഹോഴ്സ് പവർ നാനൂറ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലും സിട്ടന്റെ വരവ് ആഘോഷമാക്കാൻ തന്നെയാണ് കമ്പനിയുടെ പ്ലാൻ അതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലോട്ട് ഇന്ത്യ അറിയത്തക്ക ഒരു ലോഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ സിട്രൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഔഡി ക്യൂ ത്രീ ഔഡിയുടെ സക്സസ്ഫുൾ മോഡലുകളിൽ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നത് ക്യൂ ത്രീയുടെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ മോഡലാണ് അഗ്രസീവായി പുതിയ ഡിസൈൻ കൂടാതെ അനവധി മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പി എം ഡബ്ല്യു എയ്റ്റ് സീരീസ് ഒരു ഫോർ ഡോ സ്പോർട്സ് കൂപ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഇരുപത് കളർ വേരിയൻസിൽ സാധനം മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ത്രീ ഫോർട്ടി ഹോൾസ് പവർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ത്ര